Radio del Estado, por sus ondas LRA y LRA1, transmite juntamente con las estaciones que integran la red argentina de radiodifusión. Como la expresión más sincera y franca de los trabajadores argentinos hacia la obra del gobierno y en particular como amplia adhesión hacia el plan quinquenal, se encuentran reunidas en la histórica Plaza de Mayo las distintas columnas que representan al proletariado argentino en leal respuesta al llamado formulado por la Confederación General del Trabajo. Desde antes de la hora fijada, los distintos núcleos veían engrosar su fila tanto en la Plaza del Congreso como en Constitución, Retiro y Plaza San Martín. Una vez formadas las columnas, emprendieron la marcha hacia este lugar, reuniendo a su paso mayor número de trabajadores, que al término de sus jornadas cumplían con ese sentido de ver. El pueblo todo de la capital tributó al paso de las columnas de manifestantes su franco aplauso y puso de manifiesto una animación acorde con la que poseían los integrantes de las mismas. Ya en la Plaza de Mayo, y a la espera de la concentración final, los vítores a la obra del gobierno, y en particular a su conductor, el general Perón, se repitieron con insistencia y en medio de una contagiosa alegría cívica. Hace unos instantes tomó ubicación en uno de los balcones de la Casa Rosada, el mismo que ocupara el 17 de octubre, el primer mandatario, cuya presencia fue saludada por un entusiasta y sostenido ovación que se mantiene aún en estos instantes y que acreció cuando a pedido del público, tanto el general Perón como sus acompañantes, se quitaron el saco. Están al lado del general Perón su señora esposa, doña María Eduarte de Perón, su excelencia, el señor vicepresidente de la Nación, los señores ministros del Poder Ejecutivo, secretarios de Estado, secretarios de la Presidencia y altos funcionarios. Asimismo, es de hacer destacar que en un balcón contiguo al que ocupan los mandatarios argentinos están especialmente invitados los camaradas obreros de los Estados Unidos de Norteamérica que visitan nuestro país. Y como una nota más pintoresca, si se quiere, a pedido de la masa trabajadora argentina, los camaradas estadounidenses se quitaron el saco ante el pueblo argentino. Dentro de unos instantes podrá escucharse la palabra de los oradores, tan pronto como el numeroso público aquí congregado, Guarde el silencio correspondiente. Salen a relucir ahora pañuelos blancos, saludando al primer mandatario, a su señora esposa, al vicepresidente, a los ministros, a las delegaciones todas, y en especial a la de Estados Unidos. Es imponente el espectáculo de nuestra Plaza de Mayo, con los pañuelos saludando la presencia de las autoridades.
sale ahora de la masa trabajadora argentina el nombre de la señora esposa del primer mandatario. Vamos a hacer un pedido ahora a todos los trabajadores reunidos en la plaza. Vamos a rogarles que ya habiendo saludado al primer mandatario, traten de enrollar sus carteles para permitir a los que están detrás tengan mejor visión de todo lo que pasará en este balcón. A bajar los carteles, muchachos. Así los camaradas de más atrás pueden ver todo y bien. Y va a comenzar ya el primer orador de esta tarde. Ha de abrir este acto el diputado nacional José Vete Sorieri, quien hablará en nombre de la Confederación General del Trabajo. Excelentísimo señor presidente de la República. General Juan Domingo Perón. Excelentísima señora Eva Duarte de Perón. Excelentísimo señor vicepresidente de la Nación. Excelentísimos señores ministros del Poder Ejecutivo, oficiales del Ejército y de la Armada, trabajadores, pueblo de la República, el plan quinquenal elaborado por el Gobierno de la Nación, a cuyo frente se halla el líder de la justicia social. Refirma. Refirma la Notificación que hace Radio del Estado a las emisoras que integran la red de radiodifusión. Por defectos técnicos que en estos momentos se han hecho presentes, se notifica a las estaciones que pueden continuar con sus programas, pero estando listas para conectar tan pronto como se subsane este inconveniente que repetimos es solamente por motivos técnicos.
apoyo al movimiento revolucionario del que ha surgido este gobierno nuestro, que tiene esencia y basamento obrero, como lo proclama con frecuencia nuestro líder máximo, el general Perón. Se dispone a hablar el excelentísimo señor presidente de la nación.
de las sanciones actuales.
disimula ser el compañero, pero que en la hora de las decisiones nos ha de clavar un puñal por la espalda. Yeah.